Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de Iglesia Bautista Hora de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 2 de marzo 2017. Estamos con la segunda parte del Salmo 35. Suframos con propósito. Segunda parte, por supuesto. Dicho de otra manera, no pare de sufrir. Mejor sufra en el Señor. Plegaria pidiendo ser librado de los enemigos. Salmo de David. Ya dijimos ayer que, en este, que este es uno de los salmos imprecatorios más intensos de todos los 150 salmos. David pide a Dios que trate con toda su ira a quienes le hacen mal y en general a los que se rebelan contra Dios. Ayer aprendimos que los creyentes también sufren y que es bueno desahogarnos ante Dios por medio de la oración. Hoy tenemos otras enseñanzas. He aquí la tercera enseñanza del salmo. Hagamos de Dios el centro de nuestra vida. Dice el versículo 9, Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Después de orar en medio del sufrimiento, después de desahogarnos en el Señor, debemos hacer del Señor el centro de nuestra vida. ¿De qué estoy hablando? Miren, si hacemos de la prueba el centro de nuestra vida, como es una tendencia humana, la tribulación se agiganta. Pero si hacemos de Dios el centro de nuestra vida, podemos entender la prueba como lo que es, un asunto circunstancial, parte de un proceso de crecimiento, y entonces la tribulación se empequeñece. Y el gozo de caminar con Dios, aun en medio de las dificultades, se convierte en una enorme bendición. No nos concentremos en la tribulación, eso no es lo importante. Además, no nos quedemos con ella, con la tribulación, no nos enamoremos de nuestro dolor, no nos casemos con ese sufrimiento, como hacen algunos, porque tal vez incluso venga otra tribulación, otra prueba, otra y otra más. Pero lo más importante no es cuántas pruebas o tormentas son, ni de qué tamaño. Lo importante es quién me acompaña en la vida. En los momentos de prueba, ¿quién está conmigo? Y en los momentos de triunfo, ¿quién está a mi lado? Esa es la pregunta clave, lo importante. Enfoquémonos en Dios, recordemos sus promesas. Por ejemplo, tra por ejemplo, traigamos a la mente textos favoritos. El Salmo 23, que ya lo estudiamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todo el Salmo es favorito. Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Filipenses 4.13 Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Isaías 31.3 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estos son textos hermosos que nos ayudan a hacer de Dios el centro de nuestra vida y no hacer de la tragedia, del dolor, del fracaso, de la tribulación, de la pena, el centro de nuestra vida como acostumbramos en ocasiones a hacer. La prueba va y viene, pero Dios es el que permanece y es el centro de nuestra existencia. Segunda enseñanza del día de hoy. Él es más grande que la prueba. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no, no se me pregunta. De lo que no se me preguntan, perdón. Le, leo otra vez. Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos... Enfermaron, me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano, andaba como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi, adver en mi adversidad y se juntaron, se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus de destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se aleguen de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ¡Ea, ea, nuestros ojos lo han visto! Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. 
No digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Amén. Y decimos amén porque tal vez usted y yo alguna vez nos hemos sentido como David o tal vez ahora mismo nos sentimos como David. Habla de personas traicioneras, incluso habla de personas por las que David tuvo compasión, hizo cosas buenas y ellos cuando él es el que sufría en dolor se alegraron. Definitivamente es, un, es una parte un, un, de este salmo eh, muy intensa en donde pide justicia y, y en justicia significa venganza. Muy bien. En esta parte, que es la más intensa del Salmo, David derrama su alma en su oración y de verdad que se siente mal. Sus palabras expresan la impotencia de alguien que recon reconoce que ha estado perdiendo la batalla. Sin embargo, en sus palabras también está implícita la esperanza de encontrar en Dios un defensor que le ayude a vencer contra todo pronóstico. Aborda un tema que podemos identificar perfectamente en nuestro contexto. El abuso, la injusticia, el chisme la violencia del prepotente contra la gente buena. Pero insisto, también está implícita la esperanza. En resumen nos dice, Dios es más grande que nuestro problema, más grande que los enemigos, más grande que las circunstancias difíciles, más grande que la deuda, más grande que el pecado, más grande que la duda, y es mucho más grande que toda una multitud de estas cosas juntas. Cuando David enfrentó a Goliat, sabía que el filisteo estaba grandote, pero delante de Dios no era nada. Y no perdamos de vista que fue este mata gigantes David, quien escribe este salmo. Así que sabe bien de lo que está hablando. En este versículo David hace alusión al bullying. Así que se trata de un problema transhistórico y transcultural. Siempre han existido abusones, necios que usan la razón de la fuerza porque, porque carecen de la fuerza de la razón. Usan la violencia de la guerra o la violencia de la ley que no siempre es justicia. Usan la violencia de la lengua que maldice, que ensucia, que detracta y la violencia del abandono, la traición y el desprecio. David reconoce que es débil, vulnerable ante sus enemigos. Y si lo analizamos, de verdad que hay asuntos de los que nos es muy difícil defendernos. El día de hoy, ¿cómo se defiende un adolescente de lo que alguien publica de él en las redes sociales? Se, han, se ha convertido en un serio problema el bullying cibernético y se sabe de algunos que incluso se han suicidado al ser acosados de esta manera. ¿Cómo te defiendes de alguien que publica cosas contra ti? Si te defiendes, te pones a su nivel. Si no lo haces, aparentemente apruebas lo que ha dicho. Y lo peor es que, en este mundo, hay una nueva ley. El acusado es culpable, aunque se pruebe lo contrario. Cuando alguien es dañado en su reputación, es muy difícil limpiarlo, aunque se pruebe lo contrario. Por eso es que David apela a un poder superior. Leamos, lo, leamos el pasaje clave una vez más. Todos mis huesos dirán Jehová, ¿Quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Por supuesto que hay circunstancias que nos superan. Ciertamente hay cosas de las que no podemos defendernos. Hay situaciones que rebasan nuestras fuerzas y no podemos con ellas. Pero no perdamos de vista la enseñanza. Dios es más grande que nuestras pruebas. Y una enseñanza más. Nunca estamos solos en medio de la prueba. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, se ha exaltado Jehová que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Estos son los últimos versículos del Salmo. Jamás pensemos que somos los únicos conscientes de la verdad. Dios tiene mucho pueblo y hay gente por ahí que igual que nosotros busca a Dios con sinceridad. No hagamos como Elías que dijo, yo solo he quedado aquella vez que huyó. <coughs> Perdón. No le faltemos el respeto al pueblo de Dios. Aquellos que opinan que no hay cristianos verdaderos, que dicen que no les interesa ir a una iglesia porque todos son iguales, todos son hipócritas, etc. Están actuando como dice el refrán. El refrán. El león cree que todos son de su condición. Porque aunque nadie es perfecto, sí hay un pueblo de Dios en el mundo que busca vivir la voluntad del Señor. Y Dios nos demanda que nos unamos y formemos un pueblo, un rebaño, una iglesia. Seamos conscientes de eso y unámonos a una comunidad de fe donde podamos encontrar auxilio en la tribulación. He aquí las cinco cosas que aprendimos en este Salmo. Ayer dijimos, los creyentes también sufren. Y número dos, se vale desahogarnos delante de Dios. En el devocional de hoy, estas tres enseñanzas. Hagamos de Dios el centro de nuestra vida. Los problemas no son nuestro eje. Cuatro, recordemos que Dios es más grande que nuestras pruebas. Y cinco, no perdamos de vista que nunca estamos solos en medio de la prueba. Así que, 
no pare de sufrir. Suframos porque siempre hay oportunidad para hacerlo, pero suframos con propósito, tomados de la mano del Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.